buongiorno amici ultima pillola video dall'allenamento e parliamo sempre di farine base questa volta più di un ingrediente accomuniamo farina di biscotti e farina di pane che sono due ingredienti basici fondamentali nelle pasture per la pesca al colpo e che quindi possono diventare delle basi su cui costruire mix da carpe per fare esche veloci e reattive, esche da gara, esche da pescata veloci, ma anche esche da caccia grossa dove ci giocheremo il resto della miscela con farine importanti di gusto associando magari farine di fegato, farine prediligerite di pesce e spezie su una base biscotto pane che quindi è estremamente reattiva in acqua. Di cosa si tratta? Beh, insomma, la farina di biscotti è come potete immaginare il biscotto macinato. In genere negli spacci aziendali si trovano sacchi da 25 kg di biscotti rotti che vengono venduti sotto costo a prezzi bassissimi perché non, non sono commerciabili ovviamente e che quindi noi possiamo tranquillamente micronizzare. Il biscotto più utilizzato per fare mix e pasture e pastoncini è il biscotto all'uovo che tutti conosciamo col nome di Savoiardo, questo bel biscotto col tuorlo d'uovo, poroso, molto assorbente, che rappresenta la prima scelta se dovessi identificare una farina ideale per fare un beer food. Ma come biscotti interessantissimi ci sono anche gli amaretti, che sono quelli che contengono anche la mandorla, più croccanti, eh? questi fanno più crosta e quindi rimangono i pezzettoni integri anche nel mix, mentre in genere il savoiardo, anche lasciato grossolano, quando impasto eh, si scioglie nel mix stesso. Poi ci sono i frollini, che sono i comuni biscotti da colazione, che insomma ce ne sono di mille varietà, che sono a mio avviso la terza scelta. E, Altrettanto simili sono le farine che potremmo definire di pane, che altro non sono che magari eh, farina di grissini, anche qui compro i grissini rotti con grissini ficio, farina di cracker, anche qui vado a macinare il cracker, farina di pane, in questo caso vado a tostare il pane e poi lo macino, così come le farine di pane già pronte sul mercato degli ingredienti della pesca al colpo. Sensas è uno dei produttori più famosi che ha Epicen e Pine the Peace, che sono due farine di pani speziati, molto dolci, melassate, quindi con la melassa anche dentro, che sono degli ingredienti bomba per fare dei beer food mix dove agiscono invece del pastoncino, cioè invece di mettere l'ornitologico mettiamo il pane di spezie di senza pane di spezie che trovate anche da altri produttori, anche locali, eh. in genere i negozi molto forniti di farine sciolte per fare le pasture hanno quasi sempre disponibile questo ingrediente sfuso a prezzi abbastanza competitivi certo non come il pane tostato io avevo l'abitudine di andare dal panettiere di fiducia farmi mettere via 30 40 kg di pane vecchio e di chiedergli la cortesia spesso pagando e spesso fatta con cortesia di ripassarmelo in forno nel momento in cui il panettiere si trova a spegnere il forno, che il forno va a raffreddare, mi metteva dentro i miei 40 kg di pane vecchio e quindi il pane subiva una tostatura che mi permetteva poi di micronizzarlo bene e di averlo nella migliore delle condizioni in termini di appetibilità e resa. In genere questi ingredienti vanno macinati non micronizzandoli troppo fini. Sfruttiamo un po' di granulometria, non perché sia importante da un punto di vista della dispersione, queste cose qua, ma perché impastarli con una granulometria più grossolana distribuisce la miscela in maniere specifiche perché si creano degli spazi col pezzettone, degli spazi riempitivi invece con le altre farine più sottili e molti di questi ingredienti, fra cui dicevo proprio anche il savoiardo, tendono comunque a sciogliersi man mano che impasto e quindi creare veramente un conglomerato estremamente produttivo perché poi mantengono la loro capacità di assorbire i liquidi. Va da sé che mix con grosse percentuali di biscotto, pane o entrambi, nel senso che io posso anche mescolare più ingredienti di questa famiglia, non vadano cotti per ebollizione perché 
il rischio è che l'esca si gonfi troppo per non far gonfiare l'esca sono costretto a rendere molto tecnico il mix utilizzando caseina che diciamo è un ingrediente costoso se rapportato al tipo di mix molto semplice invece che potrei fare con il biscotto o con il pane un basic mix col pane di spezie potrebbe prevedere un terzo pane di spezie un terzo farina di soia e un terzo latte in polvere questi tre elementi già mi darebbero un boili veramente particolare e reattiva in acqua di gusto perché il pane di spezie è veramente gustativo su cui poi mi gioco la ricetta sulla parte liquida cercando di capire se voglio metterci più o meno uova e renderla quindi anche solubile oppure impastarla magari con lo sciroppo estratto di malto che trovate in belle tanichette nei negozi specializzati nella birra fai da te che quindi è molto in sintonia con la farina di pane, del biscotto eccetera al posto dell'uovo quindi decidere di gestire due o tre uova al massimo e il resto utilizzare l'estratto liquido di malto con magari qualche bello olio essenziale speziato perché il pane di spezie è sostanzialmente un ginger bread e quindi potrei enfatizzare ulteriormente con la cannella e creare anche proprio quindi un'esca molto gustativa fattore attrattivo secondario gusto della boili e magari determinante in determinati ambienti o tipi di pescate tipo le gare le pescate veloci nella sua variante più solubile che potrebbe essere impostata con eh, zero uovo nel qual caso avrei bisogno anche di un po di glicole e un po di destrina per far stare insieme e, e, il tutto senza che ci sia l'azione del, dell'albume dell'uovo ovviamente e quindi ecco che i pani risultano a mio avviso un ingrediente molto molto interessante che ci permette un notevole risparmio rispetto all'utilizzo dei pastoncini più elaborati ricordate che i pastoncini semplici umidi e giallo rosso che trovate al supermercato sono in realtà pane che è stato bagnato con lo sciroppo di glucosio e con l'olio di girasole e quindi sono grassi per niente perché l'olio di girasole insomma non è una grossa integrazione molto intelligente da mettere in una pallina a meno che non sia estate e quindi a quel punto là ci conviene risparmiare ancora e mettere direttamente il tipo di pane che abbiamo selezionato chiudo il cerchio del pane con lo chapelour blonde il pane belga che è un ingrediente di pastura che tende a essere eh, mediamente slegante quindi un tipo di pane che mi permette di enfatizzare ancora di più l'ottenimento di una bolli solubile perché lui impasta benissimo ma poi quando prende acqua quando buttiamo la pallina cotta in acqua eh, aiuta a gonfiarsi la pallina che di fatto esplode passatemi il termine non è un boom eh, però si gonfia e si sfalda molto più velocemente soprattutto se non c'è uovo al suo interno tutte scelte tecniche avanzate che vanno rapportate al tipo di utilizzo che voglio fare dosaggi del pane siamo sempre in quell'ottica di ingredienti che si dosano fra il 10 e il 30 per cento in funzione degli scopi poi si può estremizzare perché potrei fare una boilie al pane composta solo di pane lievito e trebbie e a quel punto avrei bisogno di una proteina forte tipo le proteine del siero del latte concentrato per legare quindi potrei mettermi tranquillamente un 50% di pane un 30% di eh, lievito con trebbie le trebbie altro non sono che i cereali spenti su cui viene fatto fermentare il lievito che poi vengono asciugati e macinati insieme ai residui di lievito inattivo un mangime che in genere viene dato dai cavalli e ai bovini con costi molto bassi e quindi 20% dal 10 al 20% insomma regolandosi col lievito di VPC 80 per creare la struttura necessaria basic boily molto molto reattiva